Olá, daqui é João Loureiro. Hoje estou aqui a testar o mais recente plugin de Nero DSP, o Fortin Kelly Suite. Como já tiveram a hipótese de ouvir, sou muito bem. Antes de continuarmos, gostava de vos convidar a visitarem aqui a minha página de YouTube, a verem os videozinhos e tal. Tem aqui alguma informação útil, tipo aqui o review do Crybaby de John Petrucci, etc. E gostava de vos convidar então a subscrever o canal. Voltando ao Fortin Kelly Suite, é uma plataforma muito user-friendly, onde na primeira página temos a simulação da cabeça do modificador, com os settings e knobs habituais. Um, temos, portanto, aqui três canais também. Temos um canal de som limpo, um primeiro overdrive, por acaso diz OD2, portanto é um segundo overdrive, e o OD1. Nos vídeos que exemplifiquei, usei aqui os presets, que, dois presets que eu já fiz, portanto fiz um de som limpo, e um de destruição de solo, ainda fiz aqui um para acompanhamento, mas ainda estou só a testar. Para além aqui do modificador, temos aqui portanto a simulação de três cidades de overdrive. Aquilo que eu acho mais interessante é este X-Drive, mas qualquer um destes pedais pode ser usado para dar um boost, ou o chamado empurrão ou overdrive, não é? Ou então se quiserem metem som limpo e só os pedais, portanto isto agora é ao gosto de cada um. Para além do menu dos pedais, temos o domificador que já mostrei e temos aqui o da coluna onde podemos também selecionar vários aspectos. Uh, temos portanto aqui o menu de que microfone é que poderíamos utilizar. Uh, podemos posicionar o microfone em diferentes uh, lugares para obter o timbre também que nós entendermos com os microfones. Há a hipótese de gravar com dois microfones diferentes, portanto em estéreo, não é? Depois ainda temos aqui outras seleções, como a distância de microfone, ou o volume, ou até mesmo a panorâmica. Aqui mais abaixo ainda temos a hipótese de utilizar um afinador, que também funciona impecável. Este plugin funciona também como standalone, portanto não precisa de ter uma outra plataforma aberta, como o Cubase, que é o que eu estou a utilizar aqui. No entanto, este plugin só funciona como simulador de amplificador. Ou seja, nós aqui no meu som, Vou ligar aqui o som gravar. Se parar, eu tenho o delay, tenho o reverb. Uh, isto porque eu tenho aberto. Uh, tenho aqui aberto um simulador de, de reverb e um simulador de delay. Uh, estes simuladores, portanto, estes plugins fazem parte mesmo do, do Steinberg, do, do Cubase, vem de origem que eu estou a utilizar é o Cubase 10 um, e vem de origem. Portanto, se eu desligar estes plugins, como podem ver, o som é como se fosse só um modificador. Portanto, eu faço isto pronto, para o som ficar mais interessante. E pronto, basicamente é isto, uh, se quiserem utilizar aconselho também a fazer o mesmo, mas, mas pronto, não tenho que o fazer. Portanto, uh, a Nero DSP está a oferecer uh, um trial de 14 dias, portanto vou mudar aqui para o site deles. Eles estão a oferecer um trial de 14 dias uh, para vocês experimentarem, é, é fácil instalar, é só seguir os passos, como instalar qualquer outro programa, instalem porque certamente vão gostar. Uh, depois se gostarem e quiserem adquirir penso que é até junho se não tenho erro uh, que está em promoção 69.20 euros portanto é uma boa hipótese para poderem gravar se não quiserem ligar os, os amplificadores ou para estudar eu, por exemplo eu tenho usado isto para estudar à noite meto os fones e fico aqui a estudar portanto são opções uh, eu gostei, gostei do plugin uh, e penso que também vão gostar se gostaram do vídeo e se acharam que foi útil, façam um gosto e até à próxima.